আমন্ত্রণ দেশ বাংলায় সঙ্গে আছে আমি আফসানা পিয়া শুরুতেই জানিয়ে দিব সংবাদ শিরোনাম চাপাই নবাবগঞ্জে মহানন্দা নদী দখল করে প্লট হিসেবে বিক্রি করছেন প্রভাবশালীরা দখলদারদের তালিকার পরও নির্বিকার প্রশাসন নানা অনিয়ম ও ব্যবস্থাপনায় চলছে জয়পুরহাটের সিটি কারিগরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ এমপিও ভুক্তির দেড় যুগেও পায়নি বিদ্যুতের আলো এবং ব্যাপক চাহিদা এবং দাম ভালো পাওয়ায় টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে লেবু চাষ ভাগ্য ফিরেছে অনেকের বিপণন নিয়ে বিপাকে চাষিরা শুনছিলেন শিরোনাম দর্শক বাংলা টিভির লাইভ দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা টিভি ডট টিভি এবারে বিস্তারিত চাপাই নবাবগঞ্জে মহানন্দা নদী দখলে নিয়ে বালি ভরাট করে বিক্রি করা হচ্ছে প্লট হিসেবে দখল থেকে বাদ যায়নি নৌ চলাচলের খেয়াঘাট গেল দু বছর ধরে এমন অপকর্ম চললেও শুধু অবৈধ দখলদারদের তালিকা করে বসে আছে প্রশাসন সম্প্রতি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান এ এলাকা সফর করলেও তার কাছে গোপন করা হয়েছে নদী দখলের চিত্র চাপাই নবাবগঞ্জ প্রতিনিধি এস এ আজিমের পাঠানো প্রতিবেদন জানাচ্ছেন সুরাইয়া সীমা চাপাই নবাবগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ড অফিসের পাশের খালঘাট আর তা পার হলে গোয়ালবাড়ি খেয়াঘাটের দুই পাশে চলছে নদী দখলের মহা উৎসব জমি দখল করে চলছে অবৈধ স্থাপনা তৈরির কাজ এসব এলাকায় কিছুদিন আগেও চাষ হতো মৌসুমি ফসল জানা গেছে জেলায় নদী পাড়ে অবৈধ দখলীয় জমির পরিমাণ প্রায় চুয়াত্তর একর স্থানীয়দের অভিযোগ ভূমিদস্যুরা জাল কাগজপত্র তৈরি করে নিজেদের দখলে নিয়ে নদীর জমিতে বালু ফেলে ভরাট করছে নদী ছিল সম্পূর্ণটা নদী ছিল ওপরে বাগান ছিল এরা ওই ভরাট করে পলাট করে এখন বিক্রি করছে তো এখন প্রশাসনের ডগার ওপর দিয়ে কাজগালা করছে নদী খাস এবং শিকস্তি মাটি ঘেরেও প্লট বিক্রি করছে এটা এখন দখলদারি করে আপনার এটা ভরাট করে অবৈধ নদী দখলের বিষয়টি স্বীকার করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড আর দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক অবশ্যই অপরাধ অনৈতিক কাজ নদীর প্রবাহ বাধা সৃষ্টি করার জন্য করা হচ্ছে ফ্ল্যাট প্লেন কে দখল করা হচ্ছে প্লট আকারে বিক্রি করছে এখানে এক ধরনের ল্যান্ডের সাথে জড়িত কর্মকর্তারা জড়িত আছে যারা এগুলো কাগজপত্র তৈরি করে দিচ্ছে খাস জমিরে পাবলিক ল্যান্ড বানায় দিচ্ছে এগুলো এইভাবে বেসা কেনা হচ্ছে মূলত কিন্তু এগুলো অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত আমাদের কর্তৃপক্ষ যারা আছেন ভূমি মন্ত্রালয় এক নম্বর তারপরে একজন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় তারপরে আমরা নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সেদিন এসেছিলেন আমরা সারাশি অভিযান তাদের বিরুদ্ধে চালাবো নদী দখল রোধে সংশ্লিষ্টদের উদাসীনতাকে দায়ী করলেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান আমরা দেখছি এই গবেষণা স্টাডিগুলো আমাদের সংস্থাগুলো যথাযথভাবে করছেন না নদী সংরক্ষণের বেলায় অনেক উদাসীনতা আছে মানুষের অনেক অনাস্থা তৈরি হয়েছে মহানন্দা পাগলা আর পুনর্ভবা নদীতে একশো সাতচল্লিশ জন অবৈধ দখলদারকে চিহ্নিত করেছে স্থানীয় প্রশাসন দুর্নীতির অভিযোগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের পদত্যাগের দাবিতে চলমান অবরোধ ও অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে অচলাবস্থা বিরাজ করছে সকালে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যানারে অষ্টম দিনের মতো উপাচার্যের নতুন ও পুরাতন প্রশাসনিক ভবন অবরোধ করে রাখেন আন্দোলনকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অবরোধে অফিস কক্ষে প্রবেশ করতে পারেনি কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এছাড়া বন্ধ রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও পরীক্ষা অন্যদিকে আন্দোলনের মুখে গত ২৪ অক্টোবর থেকে কার্যালয়ে আসেননি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উপ উপাচার্য কোষাধ্যক্ষ ও রেজিস্ট্রার ফলে অচলাবস্থা বিরাজ করছে সামগ্রিক কার্যক্রমে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সারা দেশে জেল হত্যা দিবস পালিত হয়েছে জাতীয় চার নেতা হত্যাকারীদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনতে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বি মিয়া দুপুরে গাইবান্ধার সাদাঘাট উপজেলা চত্বরে জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় তিনি এ দাবি জানান টাঙ্গাইলে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংসদ সদস্য সানোয়ার হোসেন পৌর মেয়র জামিলুর রহমান মিরনসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা 
दिनपुर हिलीते दलियों कार्यलय बंगबंधुर प्रतिकृति फुल दिए श्रद्धा जानो छाड़ाओ जतियों और दलियों पता अर्धनमितकरण कलो पता उत्तोलन कलो बैज धारण बरशाले आगुलझाड़ा उपजिला आवामी लीगर दलियों कार्यलय बंगबंधुसह जतियों चार नेतार प्रतिकृति श्रद्धाजलि निवेदन और आलोचना सभार आयोजन है गोपालगंजे जतियों चार नेतार प्रतिकृति फुल दिए श्रद्धा जानो छाड़ाओ दो महफिल अनुष्ठित है सिलेट केंद्रीय शहीद मिनारे अस्थायी प्रतिकृति श्रद्धा निवेदन करें जिला आवामी लीग नेतृबृंद इस समय नेताकर्मी जेल हत्य घटन पलतक खुनी देशे फिर एने दंड कार्यकर दाबी जान सुरजगंज सदर उपजार बागबाटी यूपी आवामी लीगर जुग्म साधारण सम्पादक और यूपी सदस्य बकुल हायदार के गुली कर हत्या कर दुरबृत्तरा गतरा सुरजगंज कजीपुर आंचलिक सड़क दत्तबाड़ी ब्रिजर का यह घटना घटे बागबाटी यूपी चेयरमैन जहांगीर आलम जान बकुल हायदार मोटरसाइकेल जोगे रफिकुल इसलम नामे एकजुन साथ पीपुल बाड़िया बजार के बाड़ दिखे जा दत्तबाड़ी ब्रिजर का पोछले दुरबृत्तरा गुली कर पाली जाए गुलीबिध अवस्था बकुल हायदार के हासपाले भर्ती करा हुले चिकित्सा दिन अवस्था मारा जान तीनी। निहतो बकुल उपजिलार बागबाटी यूनियन दत्तबाड़ी ग्रामे मृत हजरत आली मुंशी ऐले नाना अनियम स्वन प्रीति और अब्यवस्थापन चलते जयपुरहाटर सीटी कारिगरि स्कूल एंड कलेज एमपीओ भुक्त जुगे ट्रेड निर्भर ए प्रतिष्ठान शिक्षार्थी आज पाय विद्युत आलो ये एकदि के इलेक्ट्रिक और कम्पिटर ट्रेडर शिक्षार्थी व्यवहारिक परीक्षा थे वंचित अन्दि के कारिगरि शिक्षा नीतिमला अनुजाई प्रतिष्ठान नामे जमी विद्युत और ट्रेडर लैब थार कथा थकले को नहीं प्रतिष्ठान प्रधान अव्यवस्थापनार कथा स्वीकार कर ले संश्लिष्टरा बोल तदंत कर द्रुत व्यवस्था ना जयपुरहाट प्रतनिधि रेजाउल करीम रेजार प्रतिबेदन जाना मासूद राना दुहजार एक साले एमपीओ भुक्त तो है जयपुरहाट सीटी कारिगर स्कूल एंड कलेज दुहजार पांच साल जयपुरहाट पौरसभा सबुजनगर एलिक निजस्व भवन सतार जन शिक्षक कर्मचारी नहीं छयटी ट्रेड शिक्षा कार्यक्रम शुरू कर कारिगर शिक्षा नीतिमला अनुजय सर्वनिम्न बीस शतांश जमी रेजिस्ट्री और नाम जारी प्रतिष्ठान नामे थकते हैं क्योंकि सुकौशले अध्यक्ष तरह शुरू बचिर उद्दीन नामे रेजिस्ट्री को रेखे हलरूम कन्फारेंस रूम लाइब्रेरि और कमन रूम सह प्रतिष्ठान और अन्य शिक्षा उपकरण थार कथा थकले नहीं किचड़ा अनियम अभिजोग रही है अध्यक्ष नियोगे शिक्षक नियोग दिए दुई शाली के और शुरू शाशु शालके स्त्री जुक्त आतिष्ठान परिचालक कमिटी शिक्षा कर्मकर्ता जिला प्रशासन कारिगरि कलेजर बिुदे तदंत सामने तदंत करब एवं तदंतर पर हमें प्रयोजन व्यवस्था नहीं सीटी कारिगरि स्कूल एंड कलेज सम्पर्क नाना विध अभि पे अभिजोग विषय खूब द्रुत ही तदंत कर व्यवस्था ग्रहण करब ए संश्लिष्ट मंत्रणालय के हमारे तदंत प्रतिबेदन पाठान से विषय तक व्यवस्था ग्रहण करते अनुरोध कर जान सकल अव्यवस्थापना बंद कर कारिगर शिक्षा नीतिमला अनुजी प्रतिष्ठान शिक्षा कार्यक्रम परचालना एमटाई चाहन शिक्षार्थी और स्थानीय रिपोर्ट बांगला टी कूमिल्ला महानगर बारो नम्बर वार्ड आवामी लीगे त्रिवार्षिक सम्मेलन अनुष्ठित गतकाल नगर होत्सामिया उच्च विद्यालय मठे ए सम्मेलन आयोजन है ये प्रधान अतिथि छें कूमिल्ला छयन संसद सदस्य मुक्तिजोधा आ कम बाहाउद्दीन बाहार महानगर आवामी लीगर साधारण सम्पादक आरफानुल हक रिफातर सभापत अनुष्ठान बक्तव्य रखें महानगर आवामी लीगर सहसभापति एडभोकेट जहिरुल इसलम सेलिम डर आब्दुल बी आनिस सांगठनिक सम्पादक आब्दुल हाई बाबलू सह और अने के एदि के सारा देश न्याय कूमिल्लार चौद ग्रामे समबाय दिवस पालित होते प्रधान अतिथि छें सबक रेलमंत्री मुजिबुल हक मुजिब ए समय आओ उपस्थित छें उपजिला निर्वाही अफिसार मासूद राना उजिला चेयरमैन आब्दुल सोबहान भूया हासान पौर मेयर मिजानुर रहमान मिजान सह और अने के
ব্যাপক চাহিদা এবং দাম ভালো পাওয়ায় টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে কৃষকদের কাছে লেবু চাষ অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং লাভবান ফসল লেবু চাষে ভাগ্য ফিরিয়েছেন স্থানীয় কৃষকরা আর তাই দিন দিন এ চাষে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকদের তবে লেবুর বিপণন নিয়ে বিপাকে পড়তে হচ্ছে চাষীদের দ্রুত এ সমস্যার সমাধানের কথা জানান উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার প্রতিনিধি অপু তালুকদার শিপলুর পাঠানো প্রতিবেদন জানাচ্ছেন নাজিয়া ফ্রিন্ডরিয়া টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে লেবু চাষ করা হয় সুগন্ধে ভরা রসে টইটুম্বুর এ লেবু সারা বছরই পাওয়া যায় বলে এর চাহিদা দেশ জুড়ে চারা রোপণের চোদ্দ থেকে আঠারো মাসের মধ্যে গাছে ফলন আসতে শুরু করে প্রতিটি গাছ থেকে লেবু পাওয়া যায় অন্তত পাঁচ থেকে সাত বছর পর্যন্ত জমিতে চারা রোপণের পর সামান্য পরিচর্যা ছাড়া এবং বাড়তি কোনো খরচ না থাকায় লেবু চাষে লাভবান হচ্ছেন উপজেলার চাষিরা পাশাপাশি দাম ভালো পাওয়ায় খুশি তারা এখন আমরা লেবু চাষ করে প্রায় অনেক টাকা লাভবান হয়েছি এবং কি আমাদের পর্যায়টা অনেক ভালো চাষাবাদ অনেক ভালো এখন জমিটা প্রতীত থাকতো এখন বর্তমানে আমরা লেবুর চাষ করে প্রতি বছরে আমরা দুইয়ের থেকে আড়াই লক্ষ টাকা আমরা উপার্জন করতে পারি উৎপাদিত এসব লেবু বিক্রি করা হয় স্থানীয় বাজারগুলোতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাইকাররা এ উপজেলায় ভিড় করেন লেবু কিনতে তবে এর বিপণন সমস্যার সমাধান চান কৃষকরা কমপক্ষে প্রতিদিন আশি থেকে একশো বস্তা লেবু ক্রয় করি বাংলাদেশের মধ্যে মোটামুটি আমরা টাংলাদেশের মধ্যে লেবু জায়গাটা খুবই প্রসিদ্ধ পুরা বাংলাদেশের সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্ট আমাদের এখানে লেবু প্রচার হয় লেবুর বিপণন সমস্যা সমাধান করে শিগগিরই রপ্তানি করার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শুধু টাঙ্গাইল না অন্যান্য বিভিন্ন জেলাতেও কিন্তু প্রতিদিন আপনার এই লেবুটা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রান্তে যাচ্ছে তো আমরা এখন কৃষি বিভাগ থেকে আমরা চেষ্টা করছি যে এই লেবুটা বিদেশে যাতে রপ্তানি করা যায় উপজেলা কৃষি বিভাগের তথ্য মতে এ বছর দেলদুয়ারে আটশো হেক্টর জমিতে লেবু চাষ করা হচ্ছে আর এ বছর লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করার স্বপ্ন দেখছেন কৃষকরা এবার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা টিভির বছরব্যাপী আয়োজন চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীতে মুজিব বর্ষ শুরু হবে আর একশো চৌত্রিশ দিন পেরুলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা বাঙালি জাতির সব ঐতিহাসিক মুহূর্তে সক্রিয় ছিলেন তিনি তার দীর্ঘদিনের নেতৃত্বেই বাঙালি জাতি অনুপ্রাণিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঔপনিবেশিক শাসন শোষণ তথা পাকিস্তানি আধিপত্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার নাকপাশ থেকে মুক্ত করেছে আমাদের স্বদেশ ভূমিকে বঙ্গবন্ধু শিখিয়ে গেছেন অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত কিভাবে অত্যাচার শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে দেশ বাংলায় নিচ্ছি বিরতি ফিরে এসে অন্যান্য সংবাদের সাথে আরো যা থাকছে গাজীপুরে শেষ হলো দুই দিন ব্যাপী আন্ত স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন প্লেস হারবার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অনূর্ধ চোদ্দ পদক জিতেছে উত্তরে স্কলাস্টিকা রবি থেকে বৃহস্পতি তিনজন অতিথি এক টেবিলে নানা বিষয় দেশ অর্থনীতি সমাজ থেকে রাজনীতি দেখুন রাজনীতি কিন্তু আসলে রাজার নীতি কখনো যুক্তি আবার কখনো রাজনৈতিক উত্তাপ তাদেরকে কিন্তু এরকম হাতকা মারছে আপনি কে বলেন এই বিআর টি এ জিনিসটা ছিল না আমরা কিছু লোক আন্দোলন করে গাড়ি বন্ধ করে বিআর টি এ বানিয়েছি সরকার বানায় নাই সরকারের যে দায় দায়িত্ব গুলো তারা যদি করত তাহলে কিন্তু সরকার কিন্তু কখনো প্রতিপক্ষ হতো না এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিমাণ উন্নয়নের দশ বছর হয়েছে আপনারা পঞ্চাশ বছর করতে পেরেছেন ষোলো কোটি মানুষ স্বপ্ন একটি সমৃদ্ধ বাংলাতে আপনার ভাবনার সাথে মিলিয়ে নিন আমার ভাবনা নিটল টাটা বাংলাটক দেখুন রবি থেকে বৃহস্পতি রাত দশটায় শুধুমাত্র বাংলা টিভি
সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি নিবেদিত ক্যাম্পাস ভিত্তিক গেম শো ইয়ার কিস্ট্রি দেখবেন প্রতি বুধবার রাত নয়টা তিরিশ মিনিটে শুধুমাত্র বাংলা টিভিতে যিনি জীবন যুদ্ধে যত ঠেকেছেন তার সেখান থেকে উঠার বা উত্রানোর শক্তি কিন্তু বেশি সার্জারি হওয়ার পর মনে হয় আমার সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং পার্টটা ছিল যেটা যে আমার ওই আনসার্টেনিটিটা নেশা করছে এখন সে নেশাকে নেশা সমস্যা মনে করে বলতেছে অ্যালকোহল হারাম কিন্তু গাঁজা তো হারাম না হোয়াট ইজ লাইফ হোয়াট ইজ লাইফ হোয়াট ইজ লাইফ দ্য এডিশন ইজ নট অ্যাকচুয়ালি ক্রাইম আমাদের এই জায়গা থেকে একটু উঠে আসতে হবে আমাদের ভালো থাকতে হলে মাদক নিয়ে ভাবতে হবে রিকভার করতে কিন্তু সে একা পারবে না তাকে সবার সাহায্য দরকার শিক্ষক কিন্তু চাইলে একটা ছাত্র ছাত্রীকে সব ধরে সাপোর্ট সে দিতে পারে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রমিস জানতে চাই দেখবেন প্রতি বৃহস্পতিবার রাত এগারোটা তিরিশ মিনিটে শুধুমাত্র বাংলা টিভিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিয়ে ভিন্ন ধারার অনুষ্ঠান প্রবাসী বাংলা দেখবেন প্রতি রবিবার রাত বারোটায় শুধুমাত্র বাংলা রবি থেকে বৃহস্পতি তিনজন অতিথি এক টেবিলে নানা বিষয় দেশ অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতি দেখুন রাজনীতি কিন্তু আসলে রাজার নীতি নয় বিএনপির ডেমোক্রেসি হচ্ছে বাই দ্য কনস্ট্রেসি ফর দ্য কনস্ট্রেসি অফ দ্য কনস্ট্রেসি অ্যান্ড দেয়ার ওয়েটিং ফর দি কনস্ট্রেসি প্রতিদিন ভিন্ন মত ভিন্ন সমীকরণ কখনো যুক্তি আবার কখনো রাজনৈতিক উত্তাপ তাদেরকে কিন্তু এরকম হাতকা মারছে আপনি কে বলেন এই বিআরটি এ জিনিসটা ছিল না আমরা কিছু লোক আন্দোলন করে গাড়ি বন্ধ করে বিয়েতে বানিয়েছি সরকার বানায় নাই সরকারের যে দায় দায়িত্বগুলো তারা যদি করতো তাহলে বিরতির পর দেশ বাংলায় স্বাগত আরও একবার বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায় উন্নয়ন এই প্রতিপাদ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে আজও পালিত হয়েছে আটচল্লিশতম জাতীয় সমবায় দিবস দিবসটি উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ আল আমিন নগর শ্রমজীবী সমবায় সমিতির উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলা প্রশাসক জসিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলা পরিষদ হল রুমে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ইউএনও জোবায়ের হোসেন উপজেলা চেয়ারম্যান জাহিদ ইকবাল সোহরাওয়ার্দি বাপ্পি সহ অন্যরা পরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে তিনটি সমবায় সমিতির কর্মকর্তাদের সম্মাননা স্মারক দেয়া হয় টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে বর্ণাঢ্য র্যালি শেষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদা আক্তারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এ সময় প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আহসানুল ইসলাম টিটু ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে গতকাল সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে রেলওয়ে থানার ওসি শ্যামল কান্তি দাস জানান আখাউড়া রেলওয়ে জংশন স্টেশন ইয়ার্ডের দক্ষিণ আউটার সিগন্যাল এলাকায় রেল লাইন পার হতে গেলে চট্টগ্রামগামী আন্তনগর সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু হয় তার খণ্ড বিখণ্ড দেহ উদ্ধার করে পুলিশ নিহতের পরিচয় পাওয়া যায়নি
ঝিনাই দহের মহেশপুরে জনতা অটোরাইস মিলের মালিক আব্দুল হামিদ ও তার দুই পুত্র এলাকাবাসীর কাছ থেকে তিন কোটি সাত লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে উপজেলার হুদোর মোড়ে অবস্থিত জনতা রাইস মিলের মালিক হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করে করে আসছিলেন আব্দুল হামিদ ও তার দুই পুত্র নূর আলম ও সোহাগ ব্যবসা পরিচালনার নামে এলাকার বিভিন্ন ধান ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রায় তিন কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা এদিকে ওই টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছেন এলাকা ভুক্তভোগীরা জামালপুর টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগের চিফ ইন্সপেক্টর নাসির উদ্দিন মিয়ার বিরুদ্ধে অনিয়ম ও নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবর স্মারকলিপি প্রদান ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে সচেতন নাগরিকদের আয়োজনে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ এনামুল হকের কাছে স্মারকলিপি দেয়া হয় পরে শহরের দয়াময়ী মোড়ে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন ছাত্র নেতা রাজীব আহমেদ বাবু মিঠুন আহমেদ ও মাইনুল হোসেন সহ অন্যরা এ সময় বক্তারা জামালপুর টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের আইএলও প্রকল্পে ট্রেইনার নিয়োগ নিয়ে নানা দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধরে অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগের চিফ ইন্সপেক্টর নাসির উদ্দিন মিয়ার পদত্যাগের দাবি জানান জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের উদ্বোধন ও চূড়ান্ত প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে দেওয়ানগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে শতবর্ষ উদযাপন পরিষদের আয়োজনে বক্তব্য রাখেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আবুল কালাম আজাদ এমপি উপজেলা চেয়ারম্যান সোলাইমান হোসেন সোলাই উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ইস্তিয়াক হোসেন দিদার রিয়াজুল হক সহ আরও অনেকে এ সময় বক্তারা জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আগমন হওয়ার থেকে শুরু করে শতবর্ষে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি সফল করতে নানা দিক নিয়ে আলোচনা করা হয় দেশ বাংলায় নিচ্ছে আরও একটি বিরতি ফিরছি একটু পর রবি থেকে বৃহস্পতি তিনজন অতিথি এক টেবিলে নানা বিষয় দেশ অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতি দেখুন রাজনীতি কিন্তু আসলে রাজার নীতি নয়ান ভিন্ন মত ভিন্ন সমীকরণ কখনো যুক্তি আবার কখনো রাজনৈতিক উত্তাপ তাদেরকে কিন্তু এরকম হ্যাঁ মারছে আপনি কে বলেন এই বিআর টি এ জিনিসটা ছিল না আমরা কিছু লোক আন্দোলন করে গাড়ি বন্ধ করে বিয়ের টি বানিয়েছি সরকার বানায় নাই সরকারের যে দায় দায়িত্বগুলো তারা যদি করতো তাহলে কিন্তু সরকার কিন্তু কখনো প্রতিপক্ষ হতো না এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিমাণ উন্নয়নে দশ বছর হয়েছে আপনারা পঞ্চাশ বছরে করতে পেরেছেন ষোলো কোটি মানুষ স্বপ্ন একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আপনার ভাবনার সাথে মিলিয়ে নিন আমার ভাবনা নিটল টাটা বাংলা টক দেখুন রবি থেকে বৃহস্পতি রাত দশটায় শুধুমাত্র বাংলা টিভি যিনি জীবন যুদ্ধে যত ঠেকেছেন তার সেখান থেকে উঠার বা উঠানোর শক্তি কিন্তু বেশি সার্জারি হওয়ার পর মনে হয় আমার সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং পার্টটা ছিল যেটা যে আমার ওই আনসার্টেনিটিটা নেশা করছে এখন সে নেশাকে নেশা সমস্যা মনে করে বলতেছে অ্যালকোহল হারাম 
शुदुम्रीफे सकाल सर्वस्तर जनगण के बैनारे मोंगला पौरसभा सामने ए कर्मसूचर आयोजन अंश नीन विभिन्न क्लाबर खेलोड़ स्कूल कलेज शिक्षार्थी और क्रिकेट प्रेमी सकिब भक्त এই সময় বক্তব্য রাখেন মংলা ক্রীড়া পরিষদের আহ্বায়ক শেখ কামরুজ্জামান জসিম সদস্য সচিব এম আর রানা ওয়াসিম রিপন পারভেজ সহ আরো অনেকে ফরিদপুরের সদরপুরে শাহ চন্দ্রপুরীর ওরস শরীফে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল উপজেলার ঐতিহ্যবাহী চন্দ্রপাড়া পাক দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা পীর হজরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমেদ শাহ চন্দ্রপুরী রহমতুল্লাহ আলাইহের প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয় এতে দেশ বিদেশের সকল আশেকান জাকেরান ও ভক্তরা উপস্থিত ছিলেন আগামী পনেরো জানুয়ারি হুজুরের রেসানির তারিখ ঘোষণা করেন পরে পীরের মাজার জিয়ার মুসলিম বিশ্বের ঐক্য সুখ শান্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয় এ সময় পাঁচশো দুস্থ জাকেরানদের মাঝে চেক বিতরণ করা হয় গাজীপুরের কালিয়াকৈরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে অ্যাসিস্টিভ ডিভাইস দু ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা পদক বিতরণ করা হয়েছে দুপুরে কালিয়াকৈর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের আয়োজনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কালিয়াকৈর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রমিতা ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গাজীপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোফাজ্জল হোসেন এ সময় উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন জাহাঙ্গীর আলম দিলরুবা আক্তার ফারহানা ইসলাম সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক শিক্ষিকাকে পদক বিতরণ ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে চশমা ও হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয় জাতীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে পাবনায় বিজয় ফুল তৈরি গল্প ও রচনা আবৃত্তি চিত্রাঙ্কন একক অভিনয় চলচ্চিত্র নির্মাণ দলীয় দেশাত্মবোধক ও জাতীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতার সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ইমাম গাজালি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক কবির মাহমুদ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শামীমা আক্তার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শাহেদ পারভেজ সহ বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন জেলা প্রশাসক গাজীপুর শ্রীপুরে প্লেজ হারবার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল মাঠে শেষ হয়েছে দুদিন ব্যাপী পঞ্চম আন্ত স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট 
নকআউট পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে দুদিনের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে অনুর্ধ উনিশ ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হন প্লেজ হারবার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল আর অনুর্ধ চোদ্দ পদক জিতেছে স্কলাস্টিকা উত্তরা স্কুল পরে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন আয়োজকরা আমাদের গাজীপুর প্রতিনিধি এস এম সৌরভ সিকদারের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন শাহারিয়ার রাজ গাজীপুরের শ্রীপুরের সিঙ্গার দিঘি গ্রামে প্লেজ হারবাল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল মাঠে গত শুক্রবার থেকে পঞ্চমবারের মতো আন্ত স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় এতে রাজধানী সহ দেশের চল্লিশটি স্কুলের ছাব্বিশটি দল অংশ নেয় বাংলা টিভি দি ডেলি স্টার ভিয়েলা ট্যাক্স হামজা ওয়ারের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত এ টুর্নামেন্টের দলগুলো অনুর্ধ চোদ্দ ও অনুর্ধ উনিশ উপদলে বিভক্ত হয়ে খেলায় অংশ নেয় দুদিনের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে নিজেদের সেরাটা প্রদর্শন করেছে প্রতিটি স্কুল শেষ পর্যন্ত অনুর্ধ উনিশ ক্যাটাগরিতে মানারত ইন্টারন্যাশনাল স্কুলকে হারিয়ে প্লেজ হারবাল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল বিজয়ী হয় অপরদিকে মেয়েদের অনুর্ধ চোদ্দ ক্যাটাগরিতে সিঙ্গাপুর ইন্টারন্যাশনাল স্কুলকে হারিয়ে প্লেজ হারবার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল বিজয়ী হয় খেলায় অংশ নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন বিজয়ী দল আগামীতে বিভিন্ন পর্যায়ে আরও ভালো খেলার আশা করছেন তারা তো হ্যাপি টু বি দ্য চ্যাম্পিয়ন would like to thank Pledge Harbor International School to give us the opportunity to play for this school and for the first time we girls played and we made the championship পুরস্কার বিতরণ শেষে স্কুলের চেয়ারপারসন কানিস ফাতেমা জেরিন বলেন প্রতি বছর এমন আয়োজনের মাধ্যমে শিশু কিশোরদের মধ্যে খেলাধুলার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে এ ধারা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় আয়োজকদের The big day today is the PHIFT which is the Pledge Harbor Inter School Football Tournament 2019 This is the fifth year we are doing this tournament and this year the outcome has been very good. We have uh, students and schools from all over Bangladesh competing for this tournament. চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এটাই সবচেয়ে বড় কথা এবং একটা নয় দুই দুইটি দল নিয়ে আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আজকে এর চেয়ে বড় খুশি আজকে আমাদের ফ্যামিলিতে নেই এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় কথা খেলোয়াড়দের মধ্যে যে আশা উদ্দীপনা এবং আনন্দ এটা মানে খুব বেশি পরিমাণে ছিল আমরা খুব ভালো রেসপন্স পেয়েছি দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেকগুলো স্কুল এসেছে আসলে আমরা এই জন্য অনেক গর্বিত ফিলিং অফ এক্সাইটমেন্ট ফর অল অফ আস এজ ইউ ক্যান সি দ্যাট দিস পিএচআইএফটি প্লেজ হাব ইন্টারন্যাশনাল आयोजन ডেক্স রিপোর্ট বাংলা টিভি শেষ করব দেশ বাংলা যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো আরো একবার চাপাই নবাবগঞ্জে মহানন্দা নদী দখল করে প্লট হিসেবে বিক্রি করছেন প্রভাবশালীরা দখলদারদের তালিকার পরও নির্বিকার প্রশাসন নানা অনিয়ম অব্যবস্থাপনায় চলছে জয়পুরহাটের সিটি কারিগরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ এমপিও ভুক্তির দেড় যুগেও পায়নি বিদ্যুতের আলো ব্যাপক চাহিদা এবং দাম ভালো পাওয়ায় টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে লেবু চাষ ভাগ্য ফিরেছে অনেকের বিপণন নিয়ে বিপাকে চাষিরা এবং গাজীপুরে শেষ হলো দুদিন ব্যাপী আন্ত স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন প্লেজ হারবার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অনুর্ধ চোদ্দ পদক জিতেছে উত্তর স্কলস্টিকা শেষ করছি দেশ বাংলা দর্শক আমাদের পরবর্তী সংবাদ বিকেল পাঁচটা পঞ্চাশ মিনিটে চট্টগ্রাম সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে